Magandang umaga mga ka-crypto. Ngayon ay uh, Friday morning, December 11, 7.34 a.m. Mag-trading nga tayo. Iwan ko kung um, alam niyo yung uh, XRP airdrop or uh, Spark airdrop na galing sa XRP. Ngayon ang uh, deadline ng um, Spark token o coin. At sigurado ko lahat pagkatapos ng uh, matapos yung airdrop, lahat ng mga bumili ng uh, XRP, lalo na nung uh, mababa, ay uh, mag, uh, alam nilang uh, mag-sell yung mga iba. Kaya I think they're gonna take the advantage of selling as well. At sigurado ko na babagsak ang presyo ng um, XRP. Baka mapunta ng uh, 40 cents. So ang gawin natin ngayon ay mag-short uh, tayo ng konti lang para may pakita lang itong uh, kung paano ang mag-short ng XRP. Ang mga baguhan dito sa Binance, ituro uh, ko din kung paano ang uh, mag-transfer ng uh, pera nyo from spot to um, futures trading. So kung uh, puntahan nyo kung andito kayo dito sa main, sa main website ng uh, Binance, punta kayo doon sa derivatives. As punta kayo ng USDT, USDT futures. Yan ang uh, lalabas. O kaya dipindi ang uh, setup ninyo. Baka iba din. Ito ay Bitcoin ngayon. Pababa din. So I think it's gonna pull down everything. And um, mas lalo ang bagsak siguro ng uh, XRP. Kasi mas, um, yung sabi ko nga, eh, matapos na yung airdrop. So ang gawin natin, Mag-transfer tayo, i-transfer natin yung um, counting USDT natin dito sa futures, future trading. So, um, as you can see, wala tayong uh, balance dito. Where is that balance? So, saan yung sinasabi niya? Dito sa baba, sabi niya balance. So, ang gawin natin, mag-transfer tayo. Transfer natin yan. Sabi dito, from spot wallet to USDT futures. So, ang inilagay natin ay uh, USDT. Meron akong 165 doon. Transfer ko lahat yan. Confirm. So, that's it. Meron akong 165 doon. So, um, ganun lang ang pag-transfer. Ngayon naman, punta natin yung uh, XRP. Kasi yun ang i-trading natin. So, um, punta tayo dito sa... Where it says um, BTC USDT. Punta natin yung XRP. Yun, XRP USDT. Yan ang 5-minute chart niya. Punta natin yung daily chart one day. Ito yung RSI natin. And I think it will just keep going down. So, ang gawin ko, ang gawin ko itong isolated uh, margin. Ang ilagay ko. At uh, dati ay uh, pag nagtitrading ako noon, eh, mas malaki yung, um, yung capital ko. Kaya naka 5x ako. So, palitan natin ng 30x. Confirm. Yan ang uh, kung natin. Ang hindi ko maintindihan sa mga iba, ang lalakas loob nila na naka 70% naka 100%, eh, okay sa akin yun kung uh, ano ba yun? Kung uh, talagang sugalan na. Pero kwintahin natin kung ang uh, pasok ko is 57.45. Ma mak makikita ninyo kung uh, anong uh, kung ang liquidation ninyo. So, um, dito sa, sa ba yung calculator nila? Ito yung calculator ng yung liquidation niya. So, if yan ang liquidation natin, cal uh, calculate natin, isolated, mag-short tayo, which is 30 leverage. Ang entry price natin is 0 0.575. Yan ang entry natin. Ang ilagay natin na uh, quantity. So, if it's $100, Times 30 uh, leverage is 3,000. Yeah, maka, ilan ang makukuha na natin na XRP pag uh, sa presyo 575. 0.575 equals, yan ang makukuha natin na XRP, 5217. So, 5217 equals, ang liquidation price natin ay pag pumasok ng 60 USDT. So, pag pumunta doon, masyadong malapit. So, ilagay ko na maybe 65. Um, I-adjust ko yung leverage ko ng 20. So, um, i-adjust natin ng 20 yan. So, uh, short, 0.575 uh, liquidation price. Sorry, 
Lagyan natin ng isolated, short, 20 leverage, entry price is 0 0.5575, quantity of XRP. So, ang leverage natin ay 20 na, so that's um, 100 times 20 leverage equals 2,000, divided by 0.575 equals 3478, 3478 XRP, 61 leverage, I mean, sorry, 61 ang liquidation price niya. So, is this going to go on the 61, 60, okay, lagay natin ng 20 yan, confirm. Tapos sa uh, mag-limit uh, um, sell ako kasi mag-short tayo. Limit, 5.75. How much XRP? Sabi natin, 3.479. 3.479. I think it's, it can go up. So, 3.76. So, um, sell short natin. Hmm, where are we? It's gonna go there. Let's look at the time. Countdown is 12 minutes bago magpalit. So, I'll change that to 375. I'll do this. And then, sell short natin. And then, yung order natin. Tingnan natin kung ma-meet niya yung uh, sell natin. Open orders. Come on, give it up and then go down. Yep, it's going up. It's gonna get my order soon. She's over there, yep. That's it, next. Oops. Partially filled. Uh, na build yung mga iba so magkano ang kwan natin position natin ito ah, come on <laughs> my liquidation price is 59 because I put isolated instead of 60 so this is my liquidation price 5997 5997 yun ang liquidation price natin ito ang iingatan nyo kung minsan kung minsan if you press nyo yan, hindi nyo pala yan at check ito ang mga yan. Dapat tanggalin nyo ang mga yan. Kasi yung price na nandito, pag hindi nyo yung mas mababa o ano, tapos nilagay nyo ng market or limit, nawala na agad. Hindi na ako maglalagay ng stop loss dito kasi $100 lang naman yung uh, nailagay ko na isolated margin niya. Ang uh, gawin ko lang i mag trailing stop ako mamaya. Hindi, nabili, hindi kasi nabili yung order natin kanina. Hindi na filled lahat. Hindi naman lang nakalahati. So, meron pang 5 minutes. That's one day. About 12 hours. 6 hours. 6, uh, 6 hours na yan. Pag bumagsak ng uh, baba ng 55 EMA, siguradong babagsak yan. But our MACD wants to go up. 4 hours. It's already at the bottom. So I think what it's going to do is it's going to touch that and then go down. Target price 20 short PL. Entry price netting is 0 0.575. Exit price netting is 0 0.51. Quantity of XRP. What kind of XRP netting? 1119. 9.5. To calculate 75 USD lang. <laughs> so maglagay tayo ng target na isa. So ilagay natin yung um, kasi baka hindi ko makita. So maglagay ako ng target sa 51. Kung gusto nyo maglagay ng target, eh, maglagay kayo dito. is either il ilagay nyo uh, market order or um, limit order. So pwede natin ilagay dito sa TP. What is that? That's not it. This one. Sabi dito, take profit. Mark price is um, 0 0.51. $72 dollars ang uh, profit natin doon. So, um, confirm ko yan. Makita dito niya sa pan natin, sa chart natin. Meron akong isang take profit dito. So, pag uh, bumaba ito hanggang dito, mag-take profit na siya in a, on a market order. So, yan. Iwan ko lang, hopefully it will um, take out my, um, ma-fill niya yung mga remain, remainder ng uh, order ko dito, na ito, 575. Pakatataas man lang hanggang dito, hopefully it will not take the our um, liquidation point or liquidation area. Hopefully it will just go up. Hopefully it will fill our um, the rest of our order, limit order, before it goes all the way down. 
So, um, i-update ko kayo mamaya. Tignan natin. I will just leave this running. So, um, pag mapa, hopefully, pag makita ko, eh, hindi pa nakita itong tech profit eh, ano dito. Pag uh, andito siya, ang gagawin ko, susundan ko na lang ng um, trailing stop ko. So, um, that's it. Hopefully, um, it will just keep going down. It will take our target. That's the first target day. And sabi ko nga, just because of the airdrop is finishing, it might go all the way down to here. Where's the next one? 47, 45, 4 hourly. It's almost nothing day. How about the daily? That's the daily. Oh, okay. Next one will be 45. Let's see how we go. Like I said, update ko kayo mamaya. Tingnan natin. O hanggang sa kung hindi ma-reach itong uh, take profit natin o kaya yung liquidation point natin, I will keep it going hanggang sa mag-end o tapos yung uh, tapos na yung uh, airdrop. This looks like it just keep going down. I think it's gonna go up more. It's gonna free fall. Oh well, too bad. Kung yan lang ang nakuha niya, at least mayroon tayong profit. Sabi nga nila, lahat naman nagtitrading, profit is a profit. So, gano man kaliit, kalaki, it's still a profit. Better than loss. So, that's it. Um, update ko kayo mamaya. Um, tingnan natin ang labas. Balikan natin itong um, trading natin. Kung makita ninyo itong uh, chart natin, this is um, one hourly chart. Which is um, papagsak pa. I don't think um, kaya pang mapunta doon sa limit uh, sell natin doon. So talagang ang na trading natin yung talagang na pill na size na 1,118. So yun lang ang size na na fill natin. So ngayon ang gawin ko, sabi ko nga um, palagi kong uh, pinaprotektahan ang, uh, ang trading ko. So kung um, maglagay ako ng uh, trailing stop loss, so, ang gawin ko, ang, ang ilagay ko naman ay itong um, siguro mga 55.559. So, I will do that. Maybe I'll use it as a um, stop loss or limit, um, stop limit. I will use a stop limit. No, how much do we have? We have 1182. Okay, we'll use the stop limit. Price is... 0. Point, no, sabi natin, 559, 559. Tapos we will um, sell it as 0. 0.559 din. Ang size na ilagay natin, ilagay natin lahat, 100%. So, nag-sell uh, tayo, kaya i-buy natin ngayon. Buy long, yun. I think this is going to go up a bit. Because we are already... Mm -hmm. At habang uh, pababa ng pababa ito, I will just um, keep um, following it. With my um, stop limit, I think this just keeps going down. I will change that. I will change the stop price at 158 or 55, 558. I will change that one. I will change our stop limit para hindi... Kasi kung minsan pag uh, sagad yung lagay mong stop limit, eh, pwede niyang lampasan. Lalo na kung uh, mabilis mag uh, ang uh, presyo, uh, very volatile. So, lagay kong one stop price since 1558. Maglagay siya na... No, nah, it's okay. We'll do that. 1559% by long. That's it. Ayan. Naiset natin yung mga parameters natin. Kung mapunta man ito, mag... Uh, Ibay niya yung uh, limit natin. So, itanggalin ko na lang tong order natin kasi pag nagganyan yan it's possible that we'll buy that and it will go down so we we'll just leave it like that ngayon nailagay natin yung mga limits natin andito pa yung uh, limit sell po na inumpisan natin na um, I think um, iwan po dyan uh, magtanggal na lang ako sa Monday tignan natin kung anong mangyari after um, after yung um, airdrop nila so ito naman Itong uh, take profit natin, I iwan ko dyan just in case na hindi ko uh, makita at bigang uh, bubulusok yan pa baba. Tapos tataas ulit. At least mahit yung target natin. Pero, pag binalikan ko i andito siya, malapit siya, susundan ko na lang siya ng uh, limit, stop limit ko. So, uh, yan ang uh, plan pa. Tignan natin kung paano. Or, palitan ko pala, tanggalin ko ito. Kasi, sabi ko nga, hintayin na lang natin yung uh, result ng uh, airdrop nila. Kung tataas man ito na babalik doon, 
we will uh, get our um, buy um, our sell order hopefully bababa ulit we will do this we will hit our target hopefully it will not hit our liquidation so um that's it um update ko ulit kayo mamaya good morning good morning good morning magandang umaga sa inyong lahat balikan natin itong um trading natin yung inaiwan natin kagabi yan tingnan ninyo nakuha pala yung target natin na 5 na 0.5 na target so um tinitingnan ko itong uh, kwa na muntik ng kinuha dito yung um sell natin sana pinaba ko ito makani ng kagabi para na at least makuha ng 57 Pero it's okay. Um, how much is, was our profit? Iniwan natin. Um, saan ba yun? Trade history. Nag-buy tayo ng noong, uh, noong oras ito. Eh, kanina pala ito. Kanina ng alas otso. Ah, may nag-dump bago uh, makit inunahan yung airdrop. <laughs> ba ang airdrop yata alas 9 ngayon? 9am. So, ang mga hindi pa nakadump ay yung mga naiwan sa ere. Iwan ko kung magdadam pa ang mga ito. So, um, yung uh, trading natin na uh, magkano yun? Maliit lang. 11182. Kasi yun lang ang na-fill noon. So, um, kung i-calculate natin yan. 1118.2 I-divide natin sa 20x na ginawa natin. So, that's um, probably um, $50. It's $50. Well, $55, $50. Kasi yung open orders natin, ang na-fill pa lang ay uh, ang ito kulang sa kulang-kulang na $50 ang na-fill. So, at least naka-profit tayo ng um, $73. Ang profit natin dyan. So, it's not bad. Eh, mas gusto ko sana nakuha itong uh, limit sell natin. Pero, tanggalin ko na ito kasi I think i-adjust natin kasi tataas pa yan. Tingnan lang natin na baka hindi na yan tataas ito. Baka diritsong pababa na ulit ito kasi magsi-sell um, lang mga naiwan sa airdrop. Tanggalin ko na rin itong sell natin. Cancel order. Ngayon, ang umpisa natin na balance natin, meron tayong balance na 238, 228. So, um... Ganun ang uh, gawin ninyo pag uh, iniiwan nyo ang trading ninyo. Like, maglagay kayo ng target uh, price o target um, take profit. Tingnan nyo naman nakuha yung uh, take profit natin. And I think ito ay uh, pababa pa. Medyo tataas siguro kunti. Tapos pupunta doon sa mababa mamaya. Kasi ma-realize ng mga nag-airdrop i... Sumali sa airdrop i... Pababa na pala ito. Baka mag-sell uh, sila lahat. Tingnan nga natin. Pero pang 30 minutes. Hintayin natin mamaya. Tingnan natin kung mag-close itong uh, candle na yan. Next one is 45. Ito naman yung daily. Daily natin. Still pabagsak. Maglagay tayo ng another um, sell order. Ilagay natin sa 54. Tingnan natin. So maglagay ako ng mga uh, magkano ilagay natin. 100 ulit. So, ilagay natin ng limit. Tapos, um, 54. Size ng XRP natin. Magkano mabibili ng 100 at 54. How am I doing that? Not Excel. Calculator. So, we got 100 times 20x equals 2,000. Divide by 0.54. 3703. So, maglagay tayo ng 3703. Tapos, naka-isolated. Sell short. Yun. Tingnan natin kung makakuha yung uh, order natin. Kung makita nyo itong uh, ginagamit ko na EMA na ito. Uh, this one here, yung uh, 18 EMA or 8 EMA, ay eh, bumaba na sa 12, sa 13. So, uh, that means it's either it's going to do this a bit, pero parang uh, bumaba ito hanggang mapunta doon. See what happens. Hopefully, it will reach our um, sell order first, our limit order. Bago uh, bababa ulit. And I think it will go down up to 40, 45 at least. So, tingnan natin kung uh, makuha itong uh, order natin na yan. Maglagay ulit tayo ng um, stop natin. So, um, update ko ulit kayo mamaya. Like I said, um, nag-umpisa tayo ng 165. Magkano yung na-transfer natin? 165. 
Pero ang nafeel na order natin noon ay mga 50 lang kaya 75 lang ang profit natin. Kung nafeel siguro lahat ay mga 200 plus pag na kasi nakuha yung uh, target price natin which is this. Tignan nyo ito noong alas 8 kanina ng umaga which is 9 o'clock na one hour ago. Um, nakuha sa price na 0.5096 kasi ang nilagay natin ni uh, market order kaya hindi nag-stick sa 5.0 kaya 73 lang pero pag, pag nag-stick so ito sa 5.0 75 yan. So it's okay. Um, sabi nila profit is profit. So, we'll see again with this one. Um, tingnan natin. Where is one hour? That is one hour. Lapit na naman na makuha yung uh, limit natin. Hopefully, makuha yan bago bababa. Imaras natin pagpataas. Makatataas ito hanggang dito. Sa may green. So, bayaan na lang natin muna dyan. Na-update ko ulit kayo mamaya. Tingnan natin yung uh, order natin. Malapit na nga uh, ma-feel. So, nasa 53.90 tayo. Uh, tingnan natin kung hindi ito maibabagsak. It's resting on the um, 21 EMA. So, um, it should touch that. Sana nga makuha yung order natin tapos bababa. Tingnan natin. Come on. It's trying. My order is still not showing up. Wala pa dito ang 54. If I'll do this. Yun tayo. So, nasa itong candle na ito, yun nasa daily tayo candle. So, meron pang 21 oras na natitira. So, um, hopefully this will just go uh, play around on this, um, dito sa candle na ito for 24 hours, for 21 hours. So, pag nakuha niya yan, yung order natin sa 54 cents, which is very close. Hopefully, it will just keep going down to here. At dito tayo magkuha ng... Um, Profit, mag-take profit tayo doon. Pero it's struggling to go up. <laughs> Maybe we'll go there. I think our liquidation price, tinan niya natin ang liquidation price natin. Short, isolated, 20x. Entry price natin is 54. Amount of XRP is 3703. Ang balance natin doesn't matter about the balance. Liquidation price is 59 cents so uh, lagay ko nga lagay ko ng liquidation price natin 59 they that's my liquidation price so hopefully it will take my sell order sell order tapos babagsak ulit and we will see yung malapit na yun build aha <laughs> Build na yung position natin. Tapos tingnan natin. Liquidation price will be 56. Ang sama mo naman. I thought that was... Hmm. So 56. Baba natin yun. Ito mali ang calculation niya kanina. Liquidation price. Hindi pala tumatama ito. Bakit nila nalalaga ito? Wala ito. Isolated. Entry price natin is 0.54. Quantity, quantity is... 3703 3703.8 nakagalagay doon remain 59 shit ay nako okay baba natin to nasa 56 doon so, talagang yun pwede mo rin may task itong uh, margin mo which is um, you can do this here may ilagay mo na uh, ilagay mo nung remaining na 128 para tataas yung liquidation mo ng 59 ay, walang kwenta itong uh, calculator nila. Hindi naman yun. Sinas pag sabihin mo na ilagay mo ng isolated, hindi rin makwenta. 56. Ah, ito pala ang mali ang ginagawa ko kanina. Pag ilagay mo pala ng isolated, yung entry price mo, tapos yung quantity ng XRP, pero tama naman. Kaya lang, yung pinikwenta niya, mali. Dapat ilagay mo din yung balance, yung uh, hindi yung total balance mo, yung uh, pinaglagyan mo. So, kung uh, 100 ang binili mo, ilagay mo rin dito 100, hindi yung total balance mo. So, um, at least, palitan natin itong um, mark natin. Lagay natin sa 56. Ah. 56 and 56, 32. So, lagay natin dyan. Exacto dito. Yan. Yan ang liquidation price natin. So, um... Like I said, it's um, 
na kuha na yung ay, hindi na tuloy ayun ang entry natin is 54 cents so uh, bababa pa yung ito target natin maglagay ulit tayo ng target natin lagay natin dito sa 49 so maglagay tayo ng tinatanggal ko ito yung kung nakikita, nakikita nyo yan tinatanggal ko yan kasi sometimes uh, may have a habit of clicking this at saka nabibinta na agad yung uh, one natin so gawin ko maglagay ako ng take profit ng 0.49 confirm yan ang take profit natin andito sakto yata sa kwan sakto to sa week no tanggalin ko yan ilagay ko sa 49 495 So, kaya maglagay ako ng target. Take profit. It's 0.495. 166 ang profit. Confirm. Yan ang target price natin. Tingnan natin. So, um, this means um, I'm willing to lose 100. Kaya pabayaan ko yung ang stop loss ko itong um, liquidation price natin. Yan ang magiging uh, stop loss ko pag uh, nakakon niya ni ano ba yun? Um, at least yun na. Parehas din, pag mag, magawa kayo ng cross margin or um, anong tawag doon? Hindi isolated, ano yung isa cross? O, e eh, ang um, liquidation price yun naman siguro, nandito sa 60 o 59. Kaya lang, maglagay din kayo ng stop loss. Ilagay eh, nyo din dito, e eh, parang isolated na rin. So, it's the same thing. But I'm willing to lose 100. So, yan ang ilagay ko. So, pag na-reach yan, ma-liquidate yung uh, 100 ko. The same thing as my stop loss. Eh, kung inilagay ko yan may stop loss. Because that's what I'm willing to uh, lose. Tanong nyo siguro, bakit hindi ko inilagay lahat yung 228 na balance? Tapos, maglagay lang ako ng um, stop loss dito para ma pag ma malos ako ng 100, mag-stop na. Pero ang, mag ang result no, ng stop loss natin ay dito na yun. So, napakalapit na. So, uh, this should be okay. And uh, I believe this will just keep coming down. Um, we still have 20 hours to go. So, um, tingnan natin kung mamit yung, uh, kung ano ang mamit nila dito. Tingnan nyo ang uh, EMA natin is uh, pababa. Which is crossing the um, 13 EMA already. If my 8 EMA crosses my 13 EMA, Siguradong bababa pa yan hanggang dito, maybe for the next day, until it will touch the um, 21 EMA. Tingnan natin kung anong result. So, uh, bayaan muna natin yan. I will um, update you again uh, later on. PNL natin, may um, $16 na, $17. Normally, um, ang ginagawa ko, inalalagay ko na dito ang stop loss ko. Pero sigurado ako makukuha yung stop loss ko pag inalagay ko dyan. So, uh, bayaan natin, like I said. Um, ang uh, margin ko, ang willing ko na malos itong $100 na ito. So, um, let's keep going. And um, like I said, I will update you again later on. Hello, magandang gabi sa inyo ulit mga kikripto. Update ko nga kayo sa trading natin. Tinitignan ko ito kanina, i napalingon lang ako, i nakuha na pala yung uh, trading natin, yung um, target profit natin. Tingnan natin itong uh, trade history. Yan kung um, makikita ninyo itong um, pinalaki ko lang to para makita nyo ang uh, trading natin. Yan ang nakita nyo itong uh, nung una tayong trading natin, eh, nakuha natin ng uh, 57.5 at saka uh, nag-short tayo. Ay, hindi nakuha lahat yung kuha natin at ang um, nag-take uh, profit tayo nung naging 50.96 which is meron tayong uh, realized profit na 73.1. Ngayon naman, nag-sell tayo nung 54. At nag-take profit tayo noong uh, 49.5. Ang profit natin ay $166. Tin hindi ko ito tinitina. Meron kasi akong ginagawa. Kasi sa gusto ko sana na i-ano ba yun? Gusto ko sana ng uh, i-trailing stop. Kasi alam ko na pabagsak. Pero um, sabi nga, profit is profit. So uh, that's it. Um, I think uh, this one will just keep going down. Pero... Um, Alangan naman papasok ka na dito. This is one early. Tingnan nga natin yung daily. Ito yung daily niya. So maybe may chance pa na pupunta dito um, sa 50.56. Anong countdown nito? What happened? Why? 
Refresh ko nga. Meron pang 9 hours for this candle for the daily. At sigurado ko, bababa pa ito hanggang dito sa 44. So, um, look at this. It's very <laughs> volatile. May chance pa ito na bababa. It will just keep going down. And we'll see what happens. Kung ito ay angat dito, I will um, put another um, buy or sell order. Tingnan natin ano kaya ang nangyari sa hourly. That is hourly. It's a uh, malaki na candle. So, uh, babalik pa kaya dito sa 50. I think that's it. It will just keep going down. Well, profit is profit. And still going down. I should have been following it. <laughs> oh, well. Let's take our chance before we um, matulog tayo. Let's put a um, sell order in. Kasi ang mangyayari dito, anong countdown dito, dito sa hourly. Meron pang 9 minutes na natitira. So I think the next candle will go, it will go bounce a bit. Tingnan natin. Ano ba ko ng Bitcoin ngayon? Bitcoin ay tumataas. 49.50. So I will um put another sell order, tingnan natin, limit, palitan ko kaya na ito ng cross, tingnan natin kung magkano ang, uh, magkano ang, ano ba yun, liquidation natin, oh, there's no need, I don't need to do that, I'll just put it to isolated, balik ko yan, so 20x, mag-calculate nga tayo, ng uh, liquidation price natin, pag i-cross natin, mag-short tayo 20x, entry price of 0 0.5, Tapos magkano ko rin natin? $100. So that's um, 100 times 20 equals 2,000 divided by uh, 0 0.5. So 4,000 na makukuha natin XRP. Calculate natin. Ang liquidation natin is 59.47. Pero kung palitan ko yan, ilagay ko ng isolated 0 0.5 plus 4,000. Tapos ilagay ko ito 100 na balance. Kasi isolated nga. Calculate. 52. Ang uh, liquidation price natin. So tingnan natin kung anong mangyayari. If it's uh, for the, on the uh, next candle. Kung mag bounce ito. Meron pang 6 minutes. Hanggang uh, dito na lang muna tayo. Eh, pinakita ko lang sa inyo ang uh, ginawa ko na nag short dito sa XRP. Habang hinihintay nyo yung... Uh, Airdrop ninyo, hinihintay ko naman ang pabagsak ng presyo. So, um, ang daily natin, makikita ko ipabagsak pa rin. So, um, kung uh, matapos itong uh, daily na ito, mga ilang uh, minutes pa, mga 8 hours pa. So, kung matapos yan, titingnan po ulit kung ano ang uh, resulta pag uh, may chance na mag-bounce uh, ito. Pero, uh, it looks like it's just keep going down. Baka matas niya itong uh, 55 EMA na yan. So, Pero hanggang uh, dito na lang muna um, At least nakita ninyo kung uh, ano ang safe trading ko So um, ako po si Pinoy Crypto And uh, that's it So um, ako po si uh, Pinoy Crypto Until uh, next time